what I love more The sound of the rain of the pain I don't know what I love more The sound of the rain of the pain I'm in the fire and air Since I started teaching about exome techniques, I have always given my students list of keywords, pero hindi lang listahan ng keywords na may definition ang binibigay ko sa kanila, kundi pati na rin yung grammar behind these keywords. At ang pinakamahalaga ay yung usage nila sa exam kung paano natin sila magagamit sa mabilis na pag-analyze sa exam. Over the years, I've begun to realize that learning these keywords means much more than answering these questions in EBS topic, okay? Uh, let's give a definition for keywords. Um, key, key ang unang maisip mo sa key ay susi, ba? Diba? Then yung word ay salita. Ibig sabihin, ito ang susing salita para pangbukas. Kung ano yung bubuksan, para mabuksan natin yung pintuan. Para, syempre, para malaman mo kung ano yung nasa loob. Halimbawa, sa isang bahay, para malaman mo kung ano yung nasa loob, kailangan buksan mo yung pintuan. And you need key for that, okay? So, ano yung keyword? What is keyword? Basically, yung definition ng keyword is a word or concept of great significance. A word that acts as the key to a cipher or code. Ito yung pang-decipher or pang-decode. Okay? It's an informative word used in an information retrieval system to indicate the content of a document. Sa kung ikaw ay vlogger, napakailaga ng keywords. Kasi sa kapag nagsisearch ang, ang mga tao, kailangan mailagay mo doon sa title mo yung yung keywords na dapat inahanap ng mga tao. Okay? Ang, ang magandang analogy sa keyword, kapag, halimbawa, kapag wala kang keyword, yung parang isipin natin na yung keyword ay salamin. Halimbawa, kung ikaw ay, halimbawa, na ikaw nagkikilay, di ba? So, ibig sabihin, nagkikilay ka ng walang gamit na salamin. Ganun ang ibig sabihin, kung wala kang alam na keywords, makakapagkilay ka, pero it will take time. Okay? Kaya, makikita natin na yung mga nagtuturo ng pagsagot sa exam, inaabot sila ng 10 to 15 minutes bago nila sagutan yung question sa exam. Kasi iniisa-isa nila yung, yung mga sentences and then yung mga word iniisa-isa nila word by word at uh, ang mangyayari kasi doon ay it will take time. Talagang aabot din ka ng siyam-siyam bago mo maintindihan. Uh, ito, ito yung pag-aaralin natin ngayon. Alamin natin yung grammar behind these keywords at kung paano natin siya talaga magagamit doon sa exam. Okay. Yung bong module 6 na umaabot ng 2 months lesson, I think ay about keywords, di ba? Ito yung common na makikita sa atin sa choices sa questions, uh, like yung manungot, tarungot, uh, manun puji, etc, etc. Um, basically, yung keywords is it's a phrase. It's a noun phrase. Nominalized phrase or determiner phrase. Yun yung mga different uh, different type ng keywords natin na natin itingan natin. And as you can see in this picture, may, may television and then tsaka may ito yung lumang TV and then ito yung bago. Uh, dito makikita natin na syempre mas dito detailed definition, high definition yung sa itong isa kaysa rito. So, same din dun sa, no, sa noun phrase. Kapag ang, ang pakapag may noun phrase na, noun phrase makes the noun more specific. Mas nagiging malinaw. Mas magiging specific. Yung nasa kaliwa, noun Puji. Napaka-general ng noun na to. So, walang information kung anong gagawin natin sa noun na ito. Ano bang klaseng Puji ito? Uh, wala tayong uh, information kung kung anong gagawin doon sa signage. Okay? Specific na siya kung may idea tayo kung ano yung hahanapin kapag nandito na. Okay? Doon sa next nito, man nun Puji. Sabihin, yung tamang signage. Kung ito ay multiple choice, hahanapin mo yung tamang signage. Okay? Uh, ano ngayon? Alamin natin ngayon kung paano ito gagamitin sa actual exam. Noun phrase. So, anong kaugnayan ito sa keywords? Palagi nating narinig na napakahalaga na alam mo yung mga keywords pagdating sa actual exam. Simula nang nag-post ako about keywords, I think 2013 or maybe 2014. Kasi around 2014, may books na ako na nakalagay doon yung iba-ibang keywords na dapat nating malaman sa exam. Yun yung post ko, lagi kong pinapost na nakalagay mahalagang dapat malaman sa pagkuha ng exam. And uh, dun sa, sa YouTube ko naman, makikita mo doon na may nakalagay na hack. EP 
EPS Topic Hacks. And then ngayon, marami ng post or na nagla, naglalabasan na hacks or hackers. And I think this is the most shared post tungkol dun sa EPS Topic. And yun din yung may isa sa pinakamaraming views sa YouTube yung post ko about those uh, EPS Topic technique. Then makikita nyo talaga na nag-trending yun. At ngayon, I think nasa 134,000 yung views niya. Ito yung easy EPS topic hacks or answer EPS topic in seconds, EPS topic top secrets, etc. Dahil doon, nagkaroon ng napakaraming, napakaraming post tungkol sa mga keywords. Dahil doon, dumabi din ng nagbablog about sa EPS topic hacks and keywords. Pero wala naman nag explain talaga in details kung ano talaga yung keywords. Di rin nila alam kung paano yung mas mahalagang, uh, mas mahalagang keywords na dapat natin matutunan, uh, ano yung grammar behind those keywords, wala nagbibigay nagbibigay, wala nagbibigay ng actionable steps kung paano natin magagamit ito sa actual exam. Basically yung yung keywords kasi ay, like I said, ito'y susi para mapasok natin yung tamang pintuan para maunawaan natin yung tanong sa exam. Ito yung magbibigay sa atin ng clue kung ano yung nahanapin natin at kung saan natin nahanapin ang sagot. Okay? Kaya halimbawa dito, dito makikita natin ang iba't ibang signages. Ito yung mga choices. Basis sa noun phrase or dun sa keywords na nakalagay sa question, ang hahanapin natin ay ito. Manon, Pugero, kay Manon, Pugy. Pipiliin natin yung tamang tam, uh, yung tamang signage tungkol dito sa question na ito. Okay dito, ang hahanapin natin kasi ito yung noun Diba? So, ang hahanapin nito, Manon Pugy. Ibig sabihin kasi nito, select, then, yung, intindihin natin to kung ano to, kung para saan to. Then, nakikita namin natin dito, ay ito, yung safety harness. Kaya, ito yung sagot. Okay? O, oh, dahil dito kasi, kung itong noun na to, and this noun, Napaka-general niya. Ngayon, kapag alam mo, ito yung kanyang um, modifier. Ang ginahanap ito yung manun. Manun, yung tama. sa so, yung tamang sign. Kasi hindi lahat ng question o yung choices ng porke may nakita ka rito, nga hanapin mo agad yung ano niya. Minsan kasi may mga nakalagin rito yung words at ang hahanapin mo kung alin yung may maling words. Depende dun sa ano, sa nakalagay sa question. Okay, next natin. Okay, dito naman, Uh, again, yung high, yung yung noun dito, ito. Yan. So ang sinabi dito ay ito naman. Yan. So itong ito yung keyword natin, ito yung keyword. Ang hinahanap dito yung so yung mali, ano? Sabihin yung negative, okay? Chalmerton. Depende sa nakalagay sa instruction, ang hinahanap dito yung kung ayun yung may mali, okay? Ito, hot sun shield, so tama to. Ito, shower. Oh, sabihin ito yung mali kasi shower, so hindi naman to shower. Ito, elevator, surigi. Puri ng God. Okay? Ayan. Oh, ito yung ang sagot ay number 2. Okay? May. So, basically, naiintindihan natin na napakahalaga na alam mo yung keywords. Yun yung mag-guide sa atin kung ano yung hinahanap dun sa question para alam mo kung alin yung sagot. Okay? Okay. Yung nakaraang module natin, uh, napag-aralan natin ng iba-ibang uri ng modifiers. Uh, and sa pamamagitan ng modifiers, ay nakakabuo tayo ng phrases and clauses na bumubuo naman ng isang sentence. Kung tatandaan pa natin na ang pangusap ay hindi nakadepende sa dami ng salita, kundi sa diwa. Ang pinakamahalagang salita dito ay yung diwa. Diwa. Ang diwa ay nanggagaling sa pandiwa. Okay? Ang pandiwa ay verb. Ibig sabihin, yun yung pinaka-importanteng parte ng pangusap. So, pinaka-importante sa lahat yung verb. It's either yung verb, action verb, ito naman ay yung descriptive verb. Yun kasi ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi dapat may buong diwa. Diwa sa pandiwa. Ang mahalaga, meron siyang verb. Okay? Uh, yun yung pangusap. Uh, ang pangusap, binubuo ng sugnay. Isa o dalawang sugnay. Ang sugnay naman, ay binubuo ng, ng phrase. Ang phrase naman ay binubuo ng salita. Pinakamaliit na unit, yung ponema. Okay? okay? Ang bataya ng sentence ay hindi sa dami ng salita, kundi dun sa diwa. Kaya, pwede rin na, halimbawa, isang, isang verb lang. Halimbawa, Okay. Ito, 
Isang verb lang to, pero ang salitang sarang ay maaari nating sabihin na isang pangusap dahil sa pangkaraniwang gamit nito sa actual conversation. So, ang isang salita kapag dinugtungan natin ang isa pang salita, maaari naman natin silang tawagin na parirala. Yun yung tinatawag na phrase. Yung phrase kasi is a group of words that stands together as a single grammatical unit, typically as part of a clause or as a sentence. Okay? Hahanapin natin dito yung iba-ibang phrases. Okay? Ang pa again ang, ang phrases or parirala ay parte ng sugnay o ng pangusap. A phrase does not contain subject and verb and consequently cannot convey a complete thought. A phrase contrast with the clause. A clause does contain a subject and a verb and it can convey a complete idea. Yun ang kaibahan niya ng pairala sa sugnay. Ang phrase, wala siyang wala siyang kompletong ah, wala siyang kompletong diwa. Ibig sabihin, wala siyang simuno at panaguri. Ang sugnay naman, ang sugnay ay meron siyang simuno at panaguri. Okay? Maaaring siya yung may buong diwa at meron siyang at yung isa naman ay walang buong diwa ito yung sugnay na makapag-iisa at sugnay na din makapag-iisa okay? wala siyang simuno ang phrase again walang simuno at walang pandiwa kaya di maaaring magpahayag ng buong diwa okay? yung pangusap yung, syempre yun yung kompleto na ang pangusap ay isang salita o lipo ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa o ng kaisipan okay? okay hihimay-himay natin ngayon to para mag magkaroon tayo ng introduction dun sa pag-aaralan natin. Okay? Ayan. Balikan uli natin no, yung iba't ibang phrases. Dito, ipapakita ko sa inyo yung iba-ibang phrases. Okay? Siyempre, yung una, yung noun phrases. No? Ang, ang noun phrases sa in Korean... Ito yung noun phrases. Okay. Yan. Ito yung noun phrase. Uh, sa sentence na to, hanapin natin kung alin dito yung may yung noun phrase. No? Okay, ang noun phrase dito ay ito. Yan. Palgan sagwa. Yun ang noun phrase. Uh, yung palgan, may meaning siya na ibig sabihin ito ay red or pula galing ito sa palkata palkata yan, ito yung to be red ginawa siya ngayon na modifier ito kasing palkata descriptive verb to okay? ito naman ay modifier uh, kaya siya naging noun phrase ang noun phrase meron siyang head noun ito yung kanyang head noun okay. natutunan natin na pwede natutunan natin na pwede natin ito gawin na natutunan natin na pwede natin ito gawing modifier para makagawa tayo ng noun phrase ito na nga yung yung merong pattern na di ba yung pattern nito yung verb stem plus un at saka un got Ayan. Ngayon, ito kasi ay irregular dun sa irregular nawawala yung h kaya naging siyang palgan got yung kot naman, pinalitan ng sagwa. Okay? Palgan kot. Pinalitan natin yung kot ng sagwa. Ang nasa unahan ng noun, noun phrase ay adjective na modifier. Pero mayroon ding noun phrase na halimbawa, uh, bagay tayo ng, ng noun phrase halimbawa yung um, halimbawa yan ni uh, ito ni sagwa your apple your apple uh, noun phrase din siya okay. uh, sabihin ko sa inyo kung ano yung function ng noun phrase pag-aaral muna natin kung ano yung iba't ibang noun phrase pag-aaral muna natin kung ano iba't ibang phrase Ayan. ito naman yung verb phrase okay. 
Ah, uh, ang verb phrase dito ay ito. And, okay. Yan ang verb phrase. Or pwedeng itong buong ito, pwede natin kasi siyang kasi ang phrase ay binubuo ng is uh, more than two two words. So kaya pwede rin tayong isama dun sa as verb phrase. Then yung next naman ay yung adjective phrase, no? Uh, ang adjective phrase naman ang uh, tawag ay yan uh, ang adjective phrase dito ito uh, ito yung chong ma or you were okay um, ito yung adjective phrase then ang adverb phrase naman natin dito uh, pag sinabing adverb phrase pusa ko yan adverb phrase okay, ang adverb phrase naman dito ay itong hangsang itong hangsang money okay okay yun yung mga ano, pag magkasunod na adverb, yun yung adverb phrase, and then yung next naman is ah uh, yung tinatawag na Uh, yung determiner phrase determiner phrase kung yung sa oh, okay. ito yung determiner phrase okay. ang determiner phrase ay noun phrase din siya ano ba ito? yan okay. alimbawa uh, this, this um, apple i Hagwa. O kaya ito, halimbawa, i, lagyan natin ito ng i, i hangguwa man pabun, chung maloryo wayo. This, uh, this Korean grammar is difficult, it's really difficult. Yan, pwede siya, siyang magiging siyang determiner phrase. Uh, ano yung difference ng determiner phrase sa modifier? Ano yung difference ng determiner phrase? Ano yung difference ng determiner sa modifier? ang determiner pwedeng maging modifier. Okay? Pag-aralan natin sila kung paano nangyari. Okay. Ito yung pag-aaralan natin. Korean determiners. Actually, yun yung nakalagay dun sa module natin, di ba? Korean determiners. So, what is determiners? Sa Korean, ito yung tinatawag na Kwan yong sa. Diba yung sinabi ko nina? Kwan yong sa. Kapag nagkitanslate tayo sa Tagalog, ang lumalabas ay tagatukoy. Pero ang tagatukoy kasi sa Tagalog ay kasama ng panghalip. Okay? In Tagalog, there are nine basic parts of speech verbs. In Tagalog, there are nine basic parts of speech. Yung verbs, tinatawag na pandiwa, nouns, pangalan, adjectives, panguri, adverbs, pangabay, preposition, pang-ukol, pronouns, panghalip, conjunction, pangatlig, uh, yung ligatures, pang-angkop, and particles. So, wala dun yung determiner. Kasi dun siya pumapasok naman sa pang-tukoy. Okay? Uh, ano yung kahulugan ng determiner? A determiner comes at the beginning of a noun phrase to introduce the noun or pronoun. So, determiner comes before a substantive noun. It gives a clearer meaning to the word. Katulad ng nakita natin kanina, mas nagiging malinaw at specific ang word kapag mayroong determiner. Kapag ginawa natin siya as noun phrase. Uh, ito yung hahanapin natin. Eh. Kailangan natin ma-identify ang mga noun phrase dahil ito ay makikita natin sa exam. Kaya... dapat natin pag-aralan to because of exam. Pwede natin ulit-ulitin yung video para mas maintindihan natin yung terminologies na pag-uusapan natin. Kasi throughout uh, module 6, palagi ko inuulit-ulit yung modifiers, ang definition ng adjectives, ang differences ng verbs and adjectives, etc. So, there are a lot more grammatical terms in this lesson. So, just like what I always do in every lesson, 
I repeat a lot of grammatical points to clarify things many times in various ways. So I want you to be more familiar with the terms as we go deeper into advanced lessons because it sounds weird and complicated and it could be especially if you're not that into grammar but these grammatical terms are prevalent or common uh, these are common feature of EPS topic and it will be to your advantage if you understand how modifiers and determiners works in Korean language in yun yung sobrang kahalagahan ito dahil ito nga yung pinanggagalingan ng mga keyword sa, sa mga questions kaya sobrang halaga talaga it's super necessary na pag-aaralan natin to. Okay, hanapin natin dito yung determiner's phrase. Let's find out the determiner's phrase in these two sentences para malaman natin kung ano-ano yung mga determiners in Korean. Identify natin kung ano-ano yung nasa kaliwa ng noun na to. And then, i- pwede natin muna siyang i-translate na... Uh, word by word then isa-isahin natin then isa-isahin natin una, ito muna ito, ang ibig sabihin nito ay sum tapos itong kong dyang ay factory ito ay workers tapos yung tiyagan ay night time night time Ah, uh, kumu, kumu ay work. Ito naman ay time or hour. Ito naman ay ang uh, galing sa sa il ilhada irada to work. Tigil natin na work. Ah, uh, cut thing. Chua hamida. Kasi part na to eh. An act of work. So, ang nita, to like. Okay. So, yun yung, yung definition niya. So, i-check mo natin. Halimbawa, itong una. Okay, itong tatlong word na to. Yan. Kailulja. Yan. Okay. Uh, hanapin mo natin yung head noun. Siyempre, ito yung noun phrase niya. Um, nasan yung head noun? Okay. Palagi na ang head noun yung nasa hulihan. So, ito yung head noun niya. Yun yung head noun, kung saan, paano malaman natin na siya yung head noun. Uh, makikita mo, ito yung particle. Kung saan naka-attach yung particle. Halimbawa, yung unknown, uh, o kaya yung iga, o kaya naman yung object particle. Doon yung malalaman kung alin yung head noun. So, dito, ito yung particle niya. Yun yung particle niya. Itong, itong till naman, ito plural kasi, ginagawa niyang plural. It's also a, a particle, so it's also a markers. So, kaya naging, ang definition niya ay workers. Yung, yung word na kriloja, kriloja ay napaka-general niya, no? We can refer it to any workers in general. Halimbawa, it can be a social worker, it can be a construction worker. So many workers na pwede natin isipin. Kapag ginawa natin itong noun phrase, nagiging specific na siya. Halimbawa, dito, uh, kung jang, kung jang factory, it means hindi na siya para sa lahat ng workers na siyang factory workers so that's what modifiers can do to a word it can provide specific information to a noun okay and um, uh, some factory workers like to work or during morning or in during night shift during the night shift and to yung kahulugan niya yung itong the na to ano yung the 
it's uh, it's an article ayan kasama yun sa determiner na pag-aaralan natin okay uh, to next naman kapag inisa-isa natin siya yung halimbawa itong sum yung sum ito siya yung factory ito yung workers ito uh, yung like ito then like to work um, night shift yagan okay uh, wala yung ano yun wala yung during at saka the the no um, itong mga ito of course yung during kasi is implied na doon ano? uh, yung the magtataka ka kasi but may kulang na words na sa translation kapag nag translate ka kasi ng mga ng korean words minsan makikita mo doon sa english especially yung mga the the at saka yung a n okay uh, there is an apple yung yung mga ganun bakit wala siya doon sa, dun sa nandun siya sa English translation pero wala din yung Korean words dyan nga alam natin kung bakit may mga ganun okay uh, try natin itong nasa ibaba uh, ang ibig sabihin kasi ito ng chot ito ay sabihin ito ay first itong pon pon number number che uh, che ay order okay then uh, cho e eh. uh, ito yung hour na abu ji ay father and then yung suge suge introduction okay sabihin kasi dito ay um, first let me introduce my father okay dahil adverb no we can say it like firstly no yung kasi ginawa siyang ro yan naging adverb siya uh, meron tayong mas module yan tungkol sa adverb na no? yung making of an adverb okay, okay hanap tayo dito ng mga noun phrase or mga determiner phrase para malaman natin yung yung main characteristic or qualities ng para malaman natin yung main characteristic or qualities ng determiner uh, dito yung mga chot chot punche Okay. Ito ay noun phrase, no noun phrase. First time in order, if sabihin literal translation niya. First time in order. Uh, this is number. So number is a determiner, no? Kasi yung first ay number. Kaya de determiner siya. Ang main characteristic ng determiner doon sa napag-aralan natin kasi it's, uh, it introduces a noun. Yan. Uh, Nag-i-introduce siya ng noun, yung number. Uh, next dito ay ito. Yan. It's also determiner din siya. No? Okay. Determiner phrase din to. Uh, my or our our to our father. Ito ay Ito isa kan kanina ay numbers. Ito naman ay possessive, possessive determiner siya. Um, this is a determiner kasi again, it introduces a noun. Okay? Let's try some more examples before we go into what determiner really is. So, dito ay ku. Ang sabihin to ay ku ay that. Okay? Pwede siyang that o kaya ay he. Okay. Uh, ang yapon galing siya sa yapuda yapuda ginawa lang siyang modifier uh, yoja it's a, it's a noun to ay ito yung inclusion inclusion marker inclusion marker which means also o kaya ay din Huh? also or din don't worry if you are having a hard time absorbing everything about these particles because we will have more of this when we start learning those 34 particles okay ang um, tuktukayo tuktukayo ay from tuktukada to be smart yeah. to be smart okay. uh, itong ko na to that ito ay demonstrative ano? demonstratives and demonstrative siya ito naman isagwa isagwa uh, this uh, 
example uh, ito is also demonstrative okay demonstrative din siya okay ipalgan demonstrative din to palgan sa guayo so you got three words there okay three words dito ito kasi two words so ang head noun dito ay itong sagwa sagwa kahit may nakita tayo dito na another word but this red tumutukoy din siya dun sa sa apple kaya ito yung head noun siya this apple uh, again itong ei demonstrative pronoun demonstrative pronoun is a determiner because it introduces a noun again nag-introduce ng noun na sagwa okay uh, meron tayong possessive okay doon sa napag-aralan natin kanina merong possessive and then merong demonstratives then may numbers yung first okay and then meron tayong uh, numbers numerals numerals demonstratives what else okay let's find out uh, what other words is being used as determiner ano pa yung mga ibang word na ginagamit natin as determiner Okay, bago natin isa-isa yun yung mga determiners, balikan natin ulit yung adjective. Ikumpara natin siya sa, sa determiners. Okay? Uh, first of all, both of them can be used as modifier. They can add something to the meaning of a noun. Okay? Let's learn about determiners. Determiners again, kwanyong sa, kwanyong sa. Uh, let's learn how they are similar to English adjectives. Start, uh, we need to start familiarizing ourselves with predicates. So, I'm sabihin ito ay predicates. And specifically, their determiner form. Ito yung kwanyong sayong. Kwanyong sayong. Uh, A.K.A noun modifiers okay through transformation endings through transformation endings ito bisa bin to transformation endings for the entire module 6 ay natutunan natin kung paano i-conjugate or i-transform ang verbs action verbs descriptive verbs into modifiers okay bakit nasama dito yung predicate ang predicate ay panaguri diba and this is the part of a sentence or clause containing a verb and start itong ito ay determiners to i predict predicate to i determiner for ito naman yung ending uh, ending yung transformation ending okay. uh, ang predicate kasi ay pwede rin siya use as modifier yung function kasi ng adjective ay more on sa modifier modifiers. So, paano naging modifiers yung yung uh, yung predicate? Paano siya naging modifier? Ang um, pag inisip mo kasi ang ang predicate ay panaguri. This is the part of a sentence or clause containing a verb and stating something about the subject. Yun naman kasi modifiers is something that add or tweak something to its meaning siya yung nagdadagdag ng meaning so it makes the predicate a modifier why? kasi predicate is also a modifier because it modifies the subject a predicate is one of the main components of a sentence normally the predicate of a clause is the part of it that is not the subject so often it refers to a verb or an adjective phrase that modifies the subject so meaning it's, it also modifies something Therefore, it's a modifier. Technically, as a part of the predicate, a verb can modify a subject in a sense that it adds meaning to a subject. Meron siyang similarity between adjectives and verbs. After all, ang Korean adjectives kasi is called a verb, a descriptive verb. Kapag tumingin ka sa mga vocabularies, they have the same endings. They have the same uh, ta ta endings. Korean verbs and uh, adjectives are made up of verb stems and uh, verb endings. So the stems of, of verbs and adjectives cannot be used on their own and they are often conjugated by different inflectional endings. Ito yung natutunan natin sa module 5 yung lessons about verb conjugation. Uh, itong, itong verb endings, okay, yung verb ending after natin na conjugate siya, it holds information and functions such as tense, moods, voice, speech levels, and so on. So if you check for the meaning of those verbs and, or adjectives in your textbook list of terms or dictionaries, you are most likely, uh, no, not, not most likely, definitely you will find the verbs at adjective ending 
with ta. So they have the same ending ta. So for the purpose of the dictionary entry, Korean verbs and adjectives take the infinitive form. Yung infinitives kasi yung nag-start again sa, lagi silang nag-start sa to. Yung mga to. Uh, to like, to eat, to study, and so on. Ang tawag sa kanila, infinitive. Uh, ito yung nasa last lesson natin sa module. Yung an nakaraang lesson natin. Module 6 pa rin. So this make it uh, easier to get the verb stem which is done by just removing the ta. Tatanggalin lang natin yung ta. Okay? Natanggal natin yung ta. And it's so simple that in everything that left out is a verb stem. Madali lang yan, yung pagkuhan ng verb stem. Okay, I can go and on about this. So, you'll have to go back again to module 5 to review your lessons about conjugation. So, I will show you kung uh, paano nga ba ginagamit yung determiner sa pag-introduce ng noun. So, sa Tagalog kasi magkaiba talaga yung verb at adjective. Ang tawag ay pandiwa at panaguri. So, same thing verbs and adjectives. In English, they are clearly different. Okay? Kasi same thing lang sila sa Korean. Descriptive verb, action verb. Okay? They have, they, they can also, they are called verbs. Sa English, magkaiba sila. The noun can be distinguished from adjective by looking at its form. For example, when using an adjective as a predicate, gagamitin natin yung am, um, is, or halimbawa, uh, hangugo, monpobi, or yowoyo. So, Korean grammar is difficult. So, no need to put determiners, na ba? Of course, magkaiba talaga yun. Magkaiba talaga yung noun in adjective. Uh, yung adjective kasi hindi siya nilalagyan talaga ng determiners. Halimbawa, yung mga ah, hindi siya nilalagyan dun sa adjective. Halimbawa, uh, Korean grammar is difficult. So, hanggugo, munpobi, oryoyo. Korean grammar is difficult. Hindi natin siya sasabihin na Korean grammar is a difficult. Not, hindi pwedeng ganun. For nouns, they need determiner to introduce them. Kailangan natin ng determiner para mag-introduce. Halimbawa, uh, chonon, haksang yung so, I am a student. Meron siyang nyalagay na A. Ah, okay, hindi na pwede yung I am a student. Hindi pwede yung ganun. Ah, yung am is, am are ay para sa adjective. I am smart. I am um, hardworking. So, I am a student. Hindi pwede yung I am student. So, there is a determiner. So, in adjective, we don't need to use determiner dahil ang determiner ay nag introduce ng noun and not adjective. May nakikita tayong determiner sa kaliwa ng adjective but they are to introduce noun and not adjective. Halimbawa, yung kanina, halimbawa, uh, i, palgan, sagwa. Ibig sabihin may determiner din may adjective pero hindi niya ini-introduce tong, tong adjective na kung di yun, kung di yung head noun. Okay? Uh, magkaiba sila. So, yun yung kaibahan ng determiner sa adjective. Dun sa... Uh, dun sa pinag natin sa module 6 lesson 6a, same lang yung adjective and verb na kinoconjugate. So, moreover, there is no apparent structural distinction between verbs and adjectives. In fact, adjectives behave like verbs to such an extent that the Korean grammarians categorize the verb or the adjectives as descriptive verbs. Okay? Okay, another interesting fact about the, mean, the determiner is that it's relative to the subject. It means it will change depending on relation. It means it will change depending in relation to its speaker. So, paano po yun? So, unang una, yung sentence, ang unang sentence, ito, is, uh, it's about uh, fire noodles. Itong samyang. So, it will still be spicy. Okay, cut, cut. Another interesting fact about the determiner is that it's relative to the subject. It means it will change depending in relation to its speaker. So, paano po yun? Halimbawa dito, ang unang sentence is about fire noodles. So, yung fire noodles, samyangan mewon omshig. So, samyangan mewon omshig yung nida. It's a spicy. Sabihin, sinasabi dito na ito ay spicy, spicy food. Ano? So, ang ibig sabihin nito, kung yung ito, yung adjective, hindi siya, ano, hindi siya relative. Hindi siya relative dun sa speaker. Ibig sabihin, this is uh, permanent, spicy na talaga siya. Kung maanghang para sa akin yung samyang, maanghang din to kahit dun sa ibang tao na tumitikim. Kapag naman ang determiner, it is dependent on the speaker. Kung kanino yung patungkol lang noun. Halimbawa, uh, dito, my mother. 
Yan. So, ibig sabihin nung my mother, of course, not your mother, unless magkapatid tayo, di ba? Kung magkapatid tayo, I can say na our mother, still changeable pa rin siya. Okay? Uh, dito kasi, itong dito, spicy food, pag sina, para pag sinabi ko na spicy food pa rin siya, hindi siya nagbabago. Dito, sinabi ko, my mother. Pwede yung sabihin, my mother. Pag sinabi nung kapatid ko, our, na, nung kapatid ko, sasabihin din yan, my mother. Or pag kami dalawa, our mother. Pero pag sa ibang tao, hindi mo pwede sabihin na my mother. Kasi hindi mo naman na yon. So, yun ang, yun ang ibig kong sabihin. Na nagbabago yung definition nila. So, tulad din ng this place. Halimbawa, dito, pag sinabi natin na Uh, this place ang um, this place ito ay determiner din siya kato dito determiner changeable din siya this place uh, kasi yung dito ako malapit ako dito kaya ang tawag ko ay dito dito ikaw na nandyan bandiyan ka hindi mo pwedeng sabihin na dito nasa Korea ka ako nasa Pilipinas uh, ang tawag ko dito sa Pilipinas hindi mo pwedeng sabihin na dito sa Pilipinas kung ikaw ay nasa Korea nasasabihin mo diyan sa Pilipinas so changeable siya kung malayo naman, di ba? Kung malayo ka sa, sa pinag-uusapan, hindi mo pwedeng sabihin na dito. Uh, so, yun ang ibig sabihin doon. O, oh, alimbawa dito, sabi din dito ay, ito ay, kipunkot, deep, uh, deep, sabi natin, deep place. Yan, ma- malalim na lugar. Uh, ito ay adjective, hindi siya determiner. Kasi again, yung determiner, nag- nagbabago siya. Sabihin dito, kahit andiyan ka sa Korea, ah, malalim pa rin ito. Ano? Dito nagbago na naging mababaw na. Okay? Uh, yun ang difference, ng, ng isa pang difference ng adjective sa determiner. Hmm. Sana na-gets niya yung ibig kong sabihin. Okay, yung itong mga i, again, yung i, ku, cho, ito yung mga demonstrative pronoun. Uh, sa palagay nyo, alin yung pinakamalayo sa tatlong to? Okay. Um, yung mga i, ku, so ay mga demonstrative pronoun. Dito nang gagaling yung demonstrative pronoun sila. Dito nang gagaling din yung mga yo, yogi, uh, tanggalin to, kogi, chogi, and yogi did here. Ito ay chogi there. Uh, no, ku, uh, kogi there. Chogi over there. Uh, alam niyo, ano ba yung mas malayo isang tadlong ito? Siyempre, hindi na ito malapit ito. Ano? Yogi. Malapit yan. So, alin yung pinakamalayo dito? Uh, alam niyo natin yung mamaya. Anong haseo? Become proficient at Korean language. With Tuldok, Your journey to learn and pass the EPS Topic exam will come to an end. Level up! Get certified by attending EPS Topic online masterclass that provides advanced lessons. Our books are in Tagalog and English explanations so you can understand it very well. Unlike other online classes with only 50 hours of learning the language, requires additional video conferencing apps and strong connectivity. On top of it, don't settle for higher fees from 9 to 10,000. Contact us and enjoy 400 hours of learning Korean at the lowest and affordable price that no one can ever beat this offer. Guaranteed! Google Play Kajoge Gongang Charom 중요한 것은 없으니까 바디프렌드로 가족의 건강을 지켜주세요 10년 더 건강하게 바디프렌드 BTS인 바디프렌드 Okay, balikan uli natin yung determiner na pinag-aari natin dun sa module 6, lesson 7. Okay, ito yung Korean determiners. And sa Korean, ito yung tinatawag na Kwan. 
Kwan yung sa. Okay. Ibig sabihin ng determiner, ito ay it's a word or a group of words that specifies, identifies, or quantifies the noun or noun phrase that follows it. Ito ay nag introduce ng noun. So, it comes before noun. Ang Korean determiners ay nag introduce siya ng introduces a noun or noun phrase. Hmm. Dahil dito, um, a determiner is a word placed in front of a noun to specify quantity or to clarify what the noun refers. At uh, meron siyang dalawang function. Ang Korean determiners ay meron siyang two functions. Ito nga yung referring at saka yung quantifying. Okay, ito yung two function niya. Mm -hmm. Ang referring is showing who or what the noun is pointing or talking about. At uh, itong mga ito ay binubuo ng, ng articles. Uh, ito yung mga the, a, uh, a, uh, and, and then binubuo rin siya ng possessives. And possessives yung my, our, his, her, and then demonstratives. Ang demonstratives, yung mga this, that, those, and then what else? Ito yung interrogatives. Uh, hindi naman lahat ng interrogatives. At ito yung what at saka yung which interrogatives. And ang quantifying naman, ang quantifying naman, ito ay, um, ito naman yung showing the quantity. And kung how much or how many ang quantifiers ay yung numerals kasama yung numerals dito and then yung quantifiers 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 yung mga sum a uh, few yan yun yung mga quantifiers dito makikita natin yung iba-ibang determiners uh, ang determiners ay sa so yung articles yung mga possessives demonstratives then interrogatives tapos yung numerals and then quantifiers then quantifiers by this 1 2 3 4 5 6 so merong 6 na determiners okay um bigyan tayo ng sample example tayo dun sa referring ano dun sa uh, number 1 ito yung sentence natin uh, sa exam pwede siyang may kasama na picture uh, pwede siya sa listening or kaya sa reading. Uh, ito yung, habaw ito yung question, uh, ito ay, pwedeng itong buong ito ang wala, no? Pwedeng ang wala dito ay itong isang buong ito, ang halagay doon sa blanco, or pwede namang ito, itong part lang na to, ang wala. Okay, yan. Kapag to translate natin to, ang translation nito, uh, ito yung, di ba ito yung bag? Uh, ito naman yung kanyang particle. Ito ay where. Ayan, parang ito na magkasama ito. Where exists. Naka-interrogative kasi ito eh. So, where bag. Where bag. Ngayon, pero yung translation niya, uh, yung translation na talaga ay, kaya nga yung Where is, ayan, okay? Um, mapansin mo rito na yung the, to, yung word na the, eh, hindi mo mahanap yung katumbas niya sa Korean word. Kasi, ito ay non-existent sa Korean. So, wala siyang direct translation yung mga articles in Korean. Meron siya implied, implied na meaning, pero wala siya yung direct translation. Kaya, kapag nagka-translate tayo, hahanapin natin, nasan yung word na the? Nasan na yung an? Uh, ito kasi mga articles yung an, the, a, ito. Okay? Uh, uh, isa pang bagay dito sa, sa uh, art article na to. Pwede rin kasi siya na, pwede rin kasi ito na magawin natin na A. Ayan. Okay. A. Uh, ano yung kaibahan nila? Yung A kasi ay indefinite. Ito kasi yung the ay definite. Kapag ang isang bagay ay first time mong sinabi, hindi halimbawa sabihin natin na uh, punta tayo, let's go to a park. Ibig sabihin, hindi pa natin na-specify kung anong park yon. Pero pag alam mo na yung kung, ano, kung anong park yon, let's go to the park. Pag sinabi natin na it's, uh, uh, itong definition ito, lagyan natin ng definition. Translation natin dito ay it's on the desk. Okay. Same thing dito, no? Pwede natin siyang gawin as uh, a. Yan. 
Kapag ginamit natin na the, ibig sabihin, yung kausap mo, yung listener, you are both familiar or you both know kung ano yung tinutukoy na desk. Pero pag first time pa lang makikita nung kausap mo, sabihin mo, it's on a desk. Okay? Yung the kasi it's a definite. Alam, alam mo at alam nung kausap mo kung ano yung table or yung desk na binabanggit natin. Okay? Again, yung itong isa ay definite part, definite article. Uh, itong the and then naman yung a naman ay indefinite. Okay? And then, next, Uh, sa so pagkukubatayin ng example ang itong lahat ng ito ang um, the determiner siya no determiner siya ay kasama din sa function ng determiner na refer pinapoint out niya and makikita natin na ito yung mga determiner nalaman natin yung kanilang uh, kanilang dif difference tunden sa adjective um, both are located on the left of the noun pero itong ito nasa left din sila ng noun pero andun sila para mag-refer or para, para mag-quantify And uh, another example ay, halimbawa ang picture ay, ito, dito natin na ilagay. Ano? Okay, halimbawa ito yung picture, and then, okay, dito natin ilagay yung picture. Oh, ito meron na siyang definition, ano? Nakalagay dito, kung sadyang eh, so noon, ang John Morul, sakyong ship siya. Ito ay, wear a safety hat on this construction site. Bagamat wala dito, uh, direct ang determiners, no? Uh, pero dito sa translation, makikita natin, papakita ko lang dito sa translation, kung asaan dito yung mga uh, determiner na nasa kaliwa ng noun. Dito, nag-refer siya sa, kasi ang ginamit natin dito na determiner, ay itong this, yan, this, ang this ay kasama siya sa demonstratives, pronouns o demonstrative, pronoun. Ang kasama nito yung this, uh, that, those, uh, ito yung noun. Kaya, nag-refer siya dun sa construction, construction sign. Okay? Uh, again, meron naman dito yung article, no? Article, sabihin ito yung noun, uh, wear a safety hat, safety hat, yan. Ito yung phrase. Na, na ito naman yung determiner na article tumutukoy dun sa sa safety hat kung mapapansin natin itong mga to, itong article na hindi mo siya makikita dito sa Korean word na to okay magbibigay ako ng example nung nung may nakalagay talaga na na Korean word okay ito um, ang definition nila che ang uh, ito'y ito'y my my ito'y bag ito ay looking And then, ang kanya namang translation ay I am looking for my bag. Bagaman yung, ano, yung word na I, hindi nakalagay doon kasi implied na uh, ganun talaga yung Korean language. It's a highly contextual language. Kaya kahit hindi natin makita doon, pwede natin lagyan yung translation na ganun. Depende doon sa pinag-uusapan. Ano? Depende doon sa sentences. Ano? Okay, dito natin makikita na uh, ang isang function nila, yung doon sa referring, and then ang ginagamit dito ay yung possessive. Ang possessive dito ay ito. Ang possessive ito yung my, ito, che. And then, my bag looking for, uh, nasa unahan din siya ng noun na kabang. Kabang. Uh, nakita natin yung direct ang ano, yung determiner dito. Dito rin naman, kasi dito sa isa, hindi natin nakita itong this, ano, itong this. Uh, dito, uh, yung translation niya, yung next naman, translation na ito ay this, ito naman ay sign or signage, this sign, musun, ito ay uh, what. Ito ay uh, meaning or definition. Pero ang, ang ibig sabihin nito ay what does this sign mean? Okay? Or what is the meaning of this sign? Uh, dito nakita na natin na ito yung mga determiner. E, tumutukoy din sa this. Yan, this. Tapos ito yung uh, sign. This sign. Another is yung yung muson muson and then itong meaning okay ito ay nasa interrogative ito naman yung demonstrative okay bagaman uh, itong mga article itong the ay hindi natin nakita again hindi, kasi siya hindi nag-exist yung literal translation nila dun sa korean okay try mong i-check yung mga previous exam kung may copy yung mga kaibigan mo ng previous exam makikita mo dun na majority ng questions ay 
sentences. At yung mga sentences na yun, kahit na maikling sentences, karamihan sa kanila yung fill in the blanks. Yung fill in the blanks dun sa maliliit na sentences at saka dun sa mahabang sentences or paragraphs katulad nito. Ngayon, kaya pinag-aaralan natin yung but ibang uri ng salita sa Korean, yung parts of speech, ay para malaman natin yung function ng bawat salita kung paano sila magagamit sa exam, kung saan sila nakalagay, kaya pinag-aaralan din natin yung, yung order ng bawat at salita kung ano yung pagkakasunod-sunod dahil effective talaga sila magagamit natin sila sa exam dahil alam mo kung ano yung nawala dun sa sa sentences alam mo kung kung ano yung hahanapin dahil aware ka kung anong function ng ng salita na yon kung bakit siya nandun okay uh, halimbawa dito sa question na ito ito mahaba ang ang fill in the blanks dito ang nakablanko dito ay ito na may nakalagay na okay ang nakablanko dito ay ito Diba? and then makikita natin ang dito na siya ay nasa hulihan mayroon siyang tuldok then ba diba sa kapag nag-aaral tayo ang nasa huli lagi ay yung verb ba diba? yung verb at ang verb na ito it's either ito ay uh, descriptive o kaya naman ay yung action action verb okay ngayon naalamin natin dahil alam mo yung pagkakasunod-sunod ng ng sentences halimbawa ba diba? s T, P, O, A, V. Yung nasa hulihan, yun yung verb. At yung sinundan niya ay adverb. Ito ay verb. And then yung sinundan niya ay adverb. Ngayon, mahalaga na alam mo yung definition ng adverb. Kung ano to. Ngayon, ito ay, ang ibig sabihin ng adju ay very. And then, alam mo yung function nila. Saan sila ginagamit? Ang very ay ginagamit sa descriptive verb. Therefore ang ina <coughs> Therefore ang hinahanap natin ay descriptive verb. Okay? Oh. Dito pa lang ma-isolate mo na kung alin yung hindi kailangan. Dito pa lang ma-isolate mo na uh, the, okay dito by the process of elimination ma-eliminate mo na kung alin yung hindi kailangan. Uh, it should be bakit wala itong da. Okay? Uh, itong 1 2 ay lahat sila ay action action verb okay waksum nida iram nida okay ngayon syempre dapat alam mo yung definition nito kaya nag-aaral tayo ng vocabularies okay and then itong dalawang ito ito yung descriptive verb ayan kaya ang ating choices ay number 3 at saka number 4 ngayon aalamin natin syempre dito tayo magfo-focus sa isang sentence na to Ang kagandahan nito, hindi tayo mag-focus dun sa napakaraming isa-isahin natin yung sentence nito. Okay? Uh, dito pa lang, maintindihan na natin kung ano yung ibig sabihin nito. Okay? Uh, dito, maghanap tayo ng yan, ang this. Okay? Ito ay determiner, this number. Um, algo isom yun. Algo isom yun. Kapag alam mo, okay, in Korea, yung buhay mo ay okay. Ang ibig sabihin nito na, na, nakalagay siya sa yung, ang sentence nito ay positive kapag alam mo yung number nito, ang buhay mo ay blank. Okay? So, use your common sense na ang um, syempre ang kapartner ng, ng to know, nung alam, kapag alam mo, itong dalawa kasi ito, itong ibig sabihin nito ay ito ay convenient convenient ito ay complicated. So, baling magkabaligtad sila. Magkabaligtad yung dalawa. Uh, kapag alam mo, so, i-translate mo sa, sa isip mo, no? Use your common sense. Uh, kapag alam mo ang number, ang buhay mo ay convenient or komplikado. Siyempre, uh, pag alam mo, ang dapat positive convenient. Ito yung sagot, di ba? Ang sagot ay ito. Kasi, alam, ganun din yan, di ba? It's like, kung sinasabi, kapag alam mo yung alam mo yung sagot sa exam, mas madaling magsagot. Kapag alam mo, madali. Okay? Yun yung kahalagahan na alam natin kung ano yung mga function, bakit natin pinag-aaral yung parts of speech, bakit natin pinag-aaral yung determiner, kasi alam natin, pag may nawala doon, alam natin, di ba? Halimbawa, ito, itong determiner na to, ito ay this. Uh, ang determiner, palaging kasunod niya ay noun or noun phrase. 
Kaya 100% so, uh, alam natin na merong noun na tinutukoy itong this. Okay? Dahil ito ay tumutukoy, uh, nag-refer sa noun. Okay? Kaya yung mga ganon, alam natin. Tulad nito, kung halimbawa ang nawala dito ay, ang bakante dito yung, yung adverb na adjo, so, dito yung may verb na ito. Alam natin yung pwedeng i-partner sa kanya. Kasi alam natin yung applicable sa kanya. Dahil hindi lahat ng, of course, hindi lahat ito. ito isipin natin, adjo. Para lang siya sa descriptive verb. Hindi mo na natin pwedeng gamitin sa, halimbawa ito sa eat. Ah, very eat. ba diba? Hindi pwede. Very work. Okay? Uh, I hope you get what I mean. Okay? Sana naintindihan nyo. Okay. Ito yung, uh, I think naibigay ko na sa inyo to before. Uh, mahalaga na ma masulat nyo to. Gusto ko lang naman i-take note nyo to and then maging familiar kayo dun sa parts of speech and other grammar terms. Uh, itong mga bagay na ito ay mahalaga na mapag-aralan natin dahil lalo na dun pag dumating na tayo sa sentences. Pag dumating na tayo sa sentences, mag-aaral tayo ng iba-ibang grammar pattern. Then, mas maganda na before you move on to advanced uh, advance, advance lessons ng grammar, mas mahalaga na alam mo talaga yung, yung functions and y- yung, yung name ng, ng bawat word and yung function nila. Okay? Kasi uh, bawat words ay meron silang pwedeng itabi sa, pwedeng nasa kaliwa nila at meron hindi pwedeng ilagay doon. Okay? Uh, first, ito na muna. Ito yung nine na parts of speech. At uh, ito yung number one. Myung sa, ito ay temyong sa, susa, chusa, tong sa, hyong yung sa, kwan hyong sa, pusa, kam tan sa. Ang myung sa, ito ay noun. Ito naman ay pronoun. Ito ay numerals. Ito yung particles. Mga postposition. Then, ito yung verbs. Yan. Specifically, ito yung action verbs. And ito naman yung adjectives. O, ang adjectives, pwede natin siyang gamitin as descriptive verb and modifier. Ito naman yung determiner. O, ito yung determiner na pinag-aaralan natin. And then, ito yung adverbs. And then, interjections. Okay? Oh, ito naman yung other grammatical terms na dapat natin malaman. So, chuo. Chuo ay subject. Ito ay causative. Causative verb. Ah, yung causative verb, yung mga let, uh, make, And pag-aaral ito, may, 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 meron kasing causative verb sa Korean eh, na iba sa English. And then, uh, itong P dong sa ay passive. Passive verb. Yan. Uh, and then, ito ay auxiliary. Auxiliary verb. And then, transitive. Transitive verb, of course, ay yung intransitive. Intransitive verb, yan. Ito, mahalaga na malaman natin yung iba-ibang verb, lalo na sa paglalagay ng particles. Kasi pag alam mo yung part, alam mo yung verb kung siya ay, lalo na sa kung transitive or intransitive, lalo na kung ito ay nasa passive verb, alam mo kung anong gagamitin na na particles, lalo na sa object particle. Alam natin na ang object particle, there are four action words. For non-action or for intransitive verb, we don't use the the uh, sub, the object particle. Okay? Um, substantive, like, what do you mean concrete? Okay. Substantive, uh, yung real. Yung on ay inflectional word. Yung mga pwede natin baguhin yung ending. Like guys, uh, process ng conjugation, uh, stem. Ito, yung mga uh, mga stem or sa, sa atin yung mga salitang ugat. Then, um, affix. 
uh, affix yung mga nilalagay sa mga endings din of course kasama dyan na I think, I think kasama dyan yung chusa um, party cast then region region meron sa ito ay bound noun or it's dependent noun dependent and dependent may mga dependent noun kasi ito itong mga chi diba yung ah uh, yan chi yung mga te ah uh, te tama te ah uh, temon temon yung mga ganun sila ay mga dependent na hindi, hindi sila pwedeng mag-exist ng sa kanila sila lang sila lang um, omi itong omi ay ending uh, ito yung word ending so uh, ending na nakalagay dun sa ending ng word and then itong sang naman ay aspect uh, aspect ang ang aspect ay mas madaling may tinitin siguro kung tense yung yung mga tense no? uh, aspect ay or how the verb is behaving throughout the time kung, ano, kung saan siya nag-extend dun sa time ito yung tenses basically yun yung tenses ma uh, pop ay mood ito yung mood mood ay yung anyo ng, ng salita or ng pangusap kung siya ay patanong interrogative, imperative at uh, yun yung mga moods, declarative etc Uh, puksayong puksayong ito yung ito yung plural okay. plural form plural form uh, it, uh, ito yung tenses ano? present past quago past uh, mire Then future As we go along to advanced lesson, dapat uh, maging mafamiliar na tayo dito kung, kung kayo ay, if you can take an initiative to study or research, kung di naman kayo biasa sa grammar, pwede kayong mag-check, uh, i-research nyo, mag magkaroon kayo ng extra effort na pag-aralan kung ano ba yung mga ibig sabihin ng, ng ganito, ano ba yung Uh, differences ng verbs and adjectives ano ba yung passive verb ano yung auxiliary verb Ma makakatulong to okay makakatulong to although sinasabi ko sa inyo before na ang pag-aaral ng grammar is just for the exam ginagamit na ito for for us to have a deeper understanding of the exam para mai-apply natin yung mga techniques na pag-aaral natin during the exam pero it's not to acquire the language kasi nat natuto tayo ng halimbawa natuto tayo ng Tagalog. Hindi naman tayo nag-aral ng ganun sa sa balari lang Tagalog or sa grammar, kundi iba kasi yung language acquisition sa language learning. Ang ginagawa natin ngayon for now is language learning for us to be able to understand deeper the words, every words kasi doon tayo kukuha ng keywords eh. Dahil kukuha tayo ng keywords, gagamitin natin to to pass the exam para mabilis nating masagutan yung exam. So, yun yung relevance nung pinag-aaral natin. Kaya from time to time, palagi kong pinapakita kung uh, paano ginagamit yung bawat salita. Pa, pag nagtuturo ako ng conjugation, paano natin ito magagamit sa exam? Pag nagtuturo ako ng adverb, how can we use this during the exam para sa actual exam? Yung application niya. Okay? Kaya dapat, kahit mahirap, kahit na nakakalito, unti-unti, it will take time. Eventually, matututunan din natin ito. Okay? Um, balikan natin yung determiners. Ito yung definition ng determiners. A determiner is a word or a group of words that specifies, identifies, or quantifies the noun or noun phrase that follows it. Basically, ang ibig sabihin ng determiners ay nag introduce siya ng noun. Ito yung dapat natin uh, palaging matandaan. Ito ay kung palagi natin dapat matandaan, ito ay nag introduce ng noun. Okay. okay, yung determiner. A determiner comes at the beginning of a noun or noun phrase. Ito, makikita natin dito. Uh, ito, ku namja. Ito yung kanyang determiner. And then, ito yung noun. Determiner. So, ito yung kanyang uh, kanyang sa ito naman yung kanyang myongsa. 
ng sa. Uh, noun. O, eto namang isa, eto ay noun phrase. Eto noun lang, noun phrase. Ang noun phrase, so meron din siyang modifier na adjective, di ba? May adjective dito. Yung, yung, yung sa. Then, may yung sa. Then, yung determiners. Uh, noun phrase makikita natin na yung determiner yung determiner nandun siya sa nasa unahan lagi In, ang tinutukoy niya dito ang ini-introduce niya dito at ito talaga yung head noun eh ito yung namja okay kaya makikita natin dito before lagi siya before siya ng noun or noun phrase at uh, ito yung iba't ibang uri ng ng determiners so actually sila ay uh, anim anim Ang um, ito yung una ay articles. Um, actually ito ay dis, ito ay k ginagamit to as demonstratives, 'di ba? Demonstrative. Pero dahil uh, ang articles tulad ng sinabi ko sa inyo ay non-existent sa Korean kaya ginagamit na lang sila. Sometimes ginagamit to as a substitute pero hindi hindi ganoon sa Korean eh. They don't uh, they don't need to specify or unspecify uh, a word. Kaya non-existent talaga sa kanila yung articles. Uh, anyway, pag-aaralan natin sila dahil useful to sa during translation. Kasi ginagamit din natin to. Pag nag-a-analyze tayo, ay nung mga previous exam, may mga translation na we need articles. We need understanding or knowledge of the articles para mas lalong maintindihan natin yung, yung ibinabasa natin. Okay? Yung next, ito ay demonstratives. Ano? Ito yung Uh, demonstrative E, K, at saka so, E, this, uh, K, that, and then uh, so, uh, sa English ay that then Mas malinaw sa ano, sa Tagalog. Kasi ito ay, ito, ito, ito naman ay, iyan, at saka, iyan. Then, tinatranslate nila to kasi pag uh, ginamit na to yan nagiging siya ng ito igot ah uh, kugot at saka cho got okay ah uh, yung translation nila yan pag-aaralan din natin isa-isa natin pinapakita ko lang sa inyo yung yung anim na determiners na dapat nating matutunan uh, next ito yung mga quant ito yung quantifiers Ayan. Ang uh, bile. Okay. Ang um, quantifiers. Explain ko sa inyo. Ayan. Pag-aaral natin yung quantifiers. Bile yung quantifiers. Nagsasabi siya ng quantity. From the word quantity. Sinasabi niya kung how much or how many. Yung isang noun. So, ito. Manun. Chogun. Modun. Oton. Oton. Ayan. Kasunod lagi nila ay noun. Okay. Kasunod lagi nila. Noun. Ito. Mahalaga yan, di ba? Napakahalaga nito sa lahat sa fill in the blanks. Pag nakita mo na yung, kas, yung next dito ay, ay yun yung guhit o na yung blanco. Alam natin, 100% tayo sure na it will be a noun or a noun phrase. Okay? Ito namang number 4 ay mga possessives. Ayan, possessives. Mga possessive na nagsasabi na sila yung may-ari ng noun na kasunod nila. Okay. Itong che. Che. Uh, okay. Actually, siya yung, yung che kasi yun. yun, yun. Cho. Ayan. Ito yung common na makikita natin sa possessive. Yung mga uy. Uy. Cho e. Ayan. Cho e. Ang big kasi ito ay uy. Uy. Pero pag nandun na sa kinagamit dito sa huli yan, naging e. Cho e. Cho e. Kapag pinaikli, nagiging che. Kaya yun. Ha, ito naman, ne, my, ni, ni. Uh, ang bigas dito ay ni. No? ni. Sometimes, pag, um, kapag slang, ang, ang sulat nila ay ganito. Ni. Okay. Ni, your, uri. Uri. Tapos, cho, hey. Cho, eh. 
to hour ito naman ay hour okay next ay number 5 numeral numerals ito yung mga numbers okay self explanatory alam naman natin kung ano yung mga numbers pinag-aralan natin yan then ito naman number 6 ay mga interrogatives yan Uh, hindi lahat ng interrogatives, no? Ito lang, ONU at saka MOSUN. Yan, mapansin nyo, kapag nakita natin to alam natin na yung kasunod nila. Dahil nag ang determiners ay nag introduce ng noun, alam natin ang kasunod nila ay noun. Okay? ONU NARA, MOSUN YUIL, uh, MOSUN SEKKAL. Okay? Okay, articles. Ito yung ano, una, una sa determiners na pag-aaralan natin. Hmm. Ang ibig sabihin ng articles is uh, words that define a noun as a specific or unspecific. Okay, although to ang sinabi ko na wala naman to sa Korean, wala siyang direct translation sa Korean. Pero mahalaga na malaman natin to, ipapakita ko sa inyo kung bakit. Kasi lalo na pag translate tayo ng mga sentences dun sa mga previous exam, magagamit natin to. Ito yung, yung kaalaman natin tungkol sa articles. Okay, ang articles ay kasama sa determiner kasi ang articles ay nag introduce ng noun. Ang kasunod niya lagi ay noun. Ngayon, makikita natin dito sa Korean kapag translate natin to. Although, uh, hindi natin makikita rito kung nasa yung article. Pero pag after ng translation natin, lalabas doon yung article. Okay, uh, start natin. Kapag inisa-isa natin to, table table, ito ay uh, on, or nasa ibabaw on ito ay apple ito ay there there is hmm. uh, kapag translate natin siya ito, papakita ko sa inyo kapag after ng translation, lalabas dito makikita natin yung yung That, uh, may hindi natin yung articles. Okay, there is an apple on the table. Uh, dito, ito yung kanilang article. No, ang article dito isa, itong isa, an, and then, ito, di ba? Kaya hindi mo makikita tong an at saka tong the dito sa Korean word. Pero kailangan yon, kasi kapag tinaslit mo siya ng wala yun, there is apple table on table. Uh, there is apple on table. Kaya, iba yung, in, mali na sa grammar yung translation mo. Okay? Uh, itong an na to, itong an ay, ito yung indefinite, ano? Indefinite, singular, and then plural. Uh, ang an ay ginagamit sa singular, a. Ayan. Uh, same lang sila. Ito lang A. Ang A ay ginagamit kapag yung noun ay nag-start sa consonant. Then, ito namang N. N ay ginagamit kapag nag-start sa vowel. Katulad nito, nag-start sa, sa vowel. Kaya ang ginamit ay N. Uh, ang the naman ay the. Ito yung definite. Ito, definite siya. Ito ay indefinite. Okay? Okay. Itong... A at saka N, ginagamit siya, always use before a singular. Uh, singular noun. Singular noun. Uh, kapag, uh, kapag gagamitin natin siya, pag naman dito, ito kasi ay plural. Kapag plural, optional siya. Optional. Okay? Uh, pwede natin gamitin siya, pero optional. And then, optional din siya kapag sa, okay, magiging optional siya, sa plural and then dun sa uh, yung ano non-countable so non-countable nouns okay and pag translate natin itong next no? again same din dito table ito ay on ito ay apples mayroon na siyang plural then ito uh, ang translation niya there Or apples and oh, kaya siya ay optional 
So, pwede na, pwede na yung gaitong translation, there are apples on the table. Ah, pwede rin siyang, optional siya, kasi kung there are an apples, uh, which is not uh, very common, na uncom napaka-uncommon niya, uh, optional siya. Okay? Pwede mo siyang hindi ilagay na yung, yung part, yung determiner. Pwede natin hindi na ilagay yung articles na uh, an. Okay? Uh, itong translation sa baba, there there is water on the table and ang water ay non-countable so hindi siya uh, hindi siya binibilang ano non-countable ba hindi naman siya sabihin na two waters three waters no hindi hindi siya ano na nilalang ba may tubig dun sa ibabaw ng lamesa nabasa hindi mo mabibilang kung ilan yon kaya non-countable siya Kaya, hindi na natin lalagay dito. Okay? Hindi na nilalagay. Optional din siya. Okay? Next, dito ay... Uh, translate natin to. Ito ay... Pakke ay outside. Uh, Kuyangi ay cat. Then, there is a land. Kaya, ibig sabihin nito ay... There is a cat outside. Dahil ang articles kasi ay ginagamit natin siya uh, to know kung specific or unspecific. Kung if we, if we don't want to refer to a specific member of, uh, say for example, of the cat within the group, hindi natin siya in-specify, gagamit natin ng a. Okay? Uh, hindi natin alam kung alin kung anong kung sinong cat. Hindi pa natin kakalala. Pwede siyang first time. We are referring to a noun for the first time. Kaya sabihin natin, a cat. Okay? Pero kapag alam na natin, ano, yung cat na to, ang gagawin natin siyang, specify natin yung cat. Uh, ito yung translation. Ku, uh, kuyani, that. Uh, ito yung sinasabi ko kanina, ano, na pwede natin to, although ang literal translation nito is that, that cat, pwede natin siya ngayon gamitin na sa the, the cat has green eyes. Okay? Uh, ngayon, ginamit natin yung the kasi alam na natin we don't know alam na natin, we want to refer we want to specify kung alin cat yon yung cat, specific na siya yung cat na merong green eyes okay again, uh, we use the a, itong indefinite kapag we don't want to refer to a specific member within the group or we are referring to a noun for the first time. Okay? For the first time. Uh, next. Ito, Kongwon Park. Ano? Kongwon ni Kapsheda. Ang ibig sabihin niya ay, let's go to Okay. Lagyan natin ng ganito. Uh, kapag yung park ay hindi bag, first time pa lang, hindi natin alam or we don't want to specify hindi natin, we don't want to specify any park, so general, lahat ng park, let's go to a park yun ang gagamitin natin, okay? we don't know yet kung, kung anong klaseng park yan pero kapag alam natin kung, kung anong klaseng park yung pupuntahan natin let's say, uh, lo, let's say uh, Luneta Park, so ang gagawin natin ay the oh, let's go to the park, okay? Ito makakatulong sa translation. Halimbawa, if you are uh, if you are an inspiring teacher, gusto mo maging teacher, kung kung magi-explain ka ng isang sentence, make sure yung translation mo ay tama. Okay? Kasi if you are not aware kung anong anong dapat article na gagamitin natin, eh kung eh, kung may estudyante ka na na teacher, mas magaling pa sa grammar, mali yung explanation mo, you they they will lose their confidence on you, 'di ba? Kaya, mahalaga na matutunan din natin to. Of course, kasi magagamit talaga natin to sa exam eh. Uh, dahil, lalo na yung reviewers sa PUEA na mayroon silang translation. May mga translation sila doon na, na pag nakita mo, oh, nasan dito yung the? Nasan dito yung and? Nahanapin mo. Ngayon, naiintindihan mo na na hindi mo na kailangan hanapin doon kasi they are non-existent. They are implied. Okay, pag-aaralan pa natin yung iba-ibang um, in details, yung iba-ibang determiners and state and oh, kung paano natin sila ginagamit sa exam magamat meron na tayong understanding kasi ito yung nakikita natin mostly, ano? yung mga lalo na yung mga this, e, uh, e pug, yung, yung mga ganon, ay yung mga noun phrase na yun, napakalaga, kasi ito yung nagko-compose ng keywords eh, 
Ah, okay. Uh, until now, kasi medyo mahaba to. So, tuloy na lang natin next time. So, thank you so much. Anong haseo? Become proficient at Korean language. With Tuldok, your journey to learn and pass the EPS Topic exam will come to an end. Level up! Get certified by attending EPS Topic online masterclass that provides advanced lessons. Our books are in Tagalog and English explanations so you can understand it very well. Unlike other online classes with only 50 hours of learning the language, requires additional video conferencing apps and strong connectivity. On top of it, don't settle for higher fees from 9 to 10,000. Contact us and enjoy 400 hours of learning Korean at the lowest and affordable price that no one can ever beat this offer. Guaranteed! Ah, 아니, 아직도 여름에 목에서 땀이 나는 사람이 있나? 응? 이게 목에 딱 닿는 순간 온몸이 싹다 시원해지는 아이스 쿨렉 폴로티가 있는데 이런 쿨링 포인트가 더위의 킬링 포인트지. 절대 지는 법이 없어. 응. 더워? 지는 법이 없어. 우와, 시원하지. 아, 궁금하면 직접 입어보든가. 서둘러야 할 걸. 박보검이 입은 거라 완판 될것 같아. Sold out. 아이다. In our previous lesson, we learned that the determiner has two functions, and those functions are referring and uh, quantifying. Referring is pointing out to a noun, and then quantifying is telling the quantity or how much is a thing. And uh, let's go deeper into different determiners and we will start with uh, demonstratives or Korean demonstratives. And Korean demonstratives, demonstrative is a pronoun. A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence. So these pronouns can indicate items in space or time and they can be either singular or plural. Pag-aralan natin kung paano gamitin ang demonstratives as determiner pronouns and other pronouns. So, meron tayong apat na klase ng demonstrative pronouns. Ang una, yung determiner pronouns. And then, uh, yung object. Object uh, demonstrative pronouns. And then, yung place demonstrative pronouns. And then lastly, yung personal, uh, personal demonstrative. Take note na this is different from personal pronoun. So magkaiba yung personal pronoun sa tsaka personal demonstrative pronouns. Okay? Yung mga personal pronouns, yung mga she, he, uh, iba yon dito sa gagamitin natin. Ano. At kasi ito ay tumutukoy sa, sa, sa this person. This person. Okay? This person, that person, those person. Tuturo ko sa inyo yung differences nila at kung paano natin ito magagamit sa actual exam. Pag-aralan natin yung usage nila, paano ito magagamit sa process of elimination. Alam naman natin ang exam ay multiple choice at kung may paraan para mapalit natin yung choices, mas maganda dahil mas malaki yung chance natin na mapili yung tamang sagot. Kaya... Pag-aaralan natin yung process of elimination using different keywords and uh, Korean determiners. Subukan natin isingit yung lesson na ito dito, which is yung process of elimination. After that, then, balik ulit tayo dun sa iba't ibang uli ng determiner. Yung una nating pag-aaralan, of course, yung uh, demonstrative determiner, Korean demonstrative, then itong uh, demonstrative determiner. Let's find out how we can say this, that, uh, that thing over there, etc. Of course, we apply natin uli sa mga questions sa exam and I hope we can focus our attention to this lesson because it might contain so many grammar terminologies. I will try my best to break it down to you in a bite-sized information. At ang pakiusap ko sa inyo, sana huwag tayong magmadali dahil it will take time bago natin ma-absorb ang mga lesson na ganito. 
isa sa strategy dito ay hayaan lang natin na mag-sync in sa atin ng mga lesson na ganito. It will take time. Huwag tayong magmadali agad na pumunta sa next module. If you can watch this module 2 to 3 times, mas maganda. Mas maganda na ulit-ulitin natin yung module. I know from personal experience na hindi po agad-agad ito mauunawaan. It will take some time bago natin maunawaan. Please be patient o tayo magmadali dahil hindi natin kailangan na tapusin agad ang lesson para makapunta sa next module. Hindi yun ang goal natin. Ang goal natin is maintindihan ng lesson, mag-sync in sa atin, ma-absorb natin, ma-apply natin sa exam, sa pagsagot sa exam. Kung kailangan ko na one week yung pagitan ng bawat lesson, mas maganda para mas maintindihan natin. Para you have all the time in the world para ulitin uli yung lesson, i-apply sa mga sentences, i-apply sa pagsagot sa exam. Gagawin natin detalyado, ihimayin natin ang bawat detalye upang mas madali nating maintindihan. Okay? Okay, dito sa, sa illustration natin, merong tatlong tao. Ito yung nag-represent ng tatlong demonstrative uh, determiner pronoun. Ito yung determiner pronoun, yung i, k, at saka cho. I, k, at saka cho. Okay? Um, dito, meron, uh, dito sa dalawang ito, okay? Two Saramese soil. Itong una ay yung speaker. Okay. Ito yung speaker. Okay. So, marahan nun sa Ito. Uh, ginagamit ang itong i kapag malapit sa speaker. Okay. Marahan nun sa ramgwa. Kakawoyo, i sayong heyo. Okay. Ito naman ay yung tinatawag, uh, ito yung listener. So, ang ginagamit ay ku. Tun nun sa ram. Tun nun sa ram. Ito ay marahan nun sa ram. Uh, malhada uh, tutta listener uh, tunnun saram tunnun saram hago kakawoyo ku sayang ayo kapag ang ang sinas binabanggit ay malapit sa listener dito sa listener oh, ang ginagamit natin ay ku okay kapag naman uh, tunnun saram marhanun saram gwa moroyo uh, chu sayang ayo kapag malayo naman both sa kanila ang ginagamit ay cho okay malayo kapag uh, so meron tayong dalawa ano pag close uh, ka kakapta ito kapag close and then kapag malayo mol molda kakapta kakapta at saka molda uh, ito yung demonstrative na sa malapit hindi naman ito yung kapag malayo. Okay? Ang determiner ay ito lang yung determiner. I, K, at saka cho. Okay? So, ito yung I and then K at saka E. Eh. Ito ang determiner. So, ang determiner ang nilalagay lang sa kanila ay plus noun. Plus noun. Okay? Ang noun ay Meong sa. Meong sa. So, plus noun sila. Halimbawa, i kabang. Okay? Halimbawa, i kabang. Ayan. Ganyan ang determiner. Ang kapag ginamit naman natin to as object demonstrative pronoun, nilalagyan naman natin siya ng kot. Okay? O, ang ginagamit naman ay plus kot. Ito, thing. Pag dito sa ano sa determiner kapag determiner meron siyang space okay pag determiner kapag naman object demonstrative pronoun wala siyang space magiging i cut yan uh, ginagamit to sa sa mga object mulgon okay and then uh, same din dito nilalagyan lang ku magiging siyang ku got and then dito ay chu got ito yung ano ito yung determiner okay ito yung mga determiner and then ito naman yung demonstrative pronoun para makita natin yung pagkakaiba ginagamit sa sa object mulgon got ang ginagamit kapag sa place ito ang ginagamit got so place siya changso and sa place 
And then, kapag naman person, person naman, ang ginagamit ay pun. Um, Apansin nyo, ito rin yung ginagamit sa minutes, ano? Or saram. Yan. Ku saram. Uh, ku namja. Okay? Yan. Ito yung ginagamit. Okay, balikan ulit natin yung distance, ano? Yung, yung relative distance. Lagi siyang relative dun sa speaker. Okay? Dun sa speaker. Kung gaano uh, kalayo. Uh, Pag-iisipin natin, meron, uh, baga, i-divide natin sa tatlong, ano, tatlong uh, space. Yan. Okay, tatlo lagi na space. So, one, two, three. Yung unang space, yung malapit sa speaker, and yung ikalawa, malapit sa listener. Yung pangatlo, yung mas malayo sa kanilang dalawa. Okay? Para mas madali natin yung matandaan, itong isa, yung speaker, ang ibig sabihin ng speaker, Uh, siya yung ano, siya yung chismosa, okay? Ito namang listener, yung nakikinig doon sa chismis, ano? Yung nakikinig, ito yung nagchichismis, ito yung nakikinig doon sa ano, and then ito naman yung pinagchichismisan, <laughs> okay? So, I think magandang illustration yan, Mag -mag magandang analogy yan, okay? Para makita natin yung uh, distance, and then same din dito kapag sa place, halimbawa, pag ginamit natin ito sa place, Uh, yung place na to na malapit ay magiging yan, ikot dito naman malapit sa kanya kukot malapit sa listener kukot then kapag malayo sa kanila kukot okay Oh, ito yung okay, ito yung demonstrative, uh, ito yung demonstrative. Okay, ito yung mga place demonstrative pronoun, okay? Pang place, place demonstrative pronoun. Okay, pag tumutukoy tayo sa place na to, then magigina uh, magigis yung uh, yung tinatawag natin na uh, adverb place, magiging adverb place na siya, magigis ang yogi. Ito naman ay uh, kogi. Ito naman ay Chogi. Okay? Ayan. Uh, meron silang similarity. Ano? Pwede natin siyang lagyan ng uh, same. Same na particle. Ng place particle. Nimbo, yogi, eso. Ito rin. Pwede rin natin lagyan to. Kasi sila ay tumutukoy sa place. Okay? Uh, yan yung mga pag-aaralan natin mamaya. Kung paano natin sa gagamitin sa exam. Okay, dito sa exam na to, bali ito ay dalawang uh, dalawang ano, question. Ito, one, and then to. Yan. Yung una ay fill in the blanks. And then tong pangalawa, meron siyang question. Okay? Nakita natin dito, check mo natin. Ito yung ito determiner. Okay? Demonstrative determiner. Uh, ang laging natin titingnan na ang palatandaan natin ng determiner. Okay, ito yung determiner. Ayan. Makikita natin may space siya. Okay? Meron siyang space. Uh, tingnan pa natin pag may makikita pa tayo dito. May nakita pa ako dito. Ang determiner. Itong Q. Ayan. Q. Ang isa pa ay ito. Okay? Lagyan natin ng highlight. Ito. Saka ito. Okay. Ang, pag may nakita kang determiner, ang una mong gagawin, alamin mo kung ano yung kasunod niya. Kung ito ay, di ba yung napag-aralan natin, merong determiner para sa sa object, meron sa place, meron sa person. Uh, dito, yung, ano yung kasunod niya? Chinggu. Chinggu ay friend. Ito ay person. Okay. Itong sentence na to ay ito. Tong yuga, this also person. Ito yung katrabaho. Uh, mga katrabaho or colleague sa kasamaan sa work. Ayan. So, ang tinatanong dito, ang pinag-uusapan dito ay person. Person. Okay? Bali dito, sa choices, ay kita natin yung mga question. Ito ay tumutukoy sa sa place, di ba? Sa place. So, hindi siya tatama. Doon ano? Ito naman, uh, yuri, cherio. This is ingredient. So, ingredient nung niluluto. Itong number 4 ay tumutukoy naman. Onze, tumutukoy siya sa time. And then number 2, nugu. Tumutukoy siya sa person. Okay? Uh, itong chinggo at saka ito ay tumutukoy sa 
person. Therefore, ang hinahanap dito ay yung person. Kaya ang tamang sagot ay itong number 2. Okay? Uh, next, uh, ito ay chung. Okay, ang musik chung. Itong chung, di ba? Kung, kung naisip nyo ay middle. Middle. Okay, sa middle. Uh, ginagamit din siya as uh, them. Them. Or among them. Okay? So, ito, among, yung them na ito ay tumutukoy ito. So, among those food. Among those food. Tapos, ito ay yung chayil. Chuamnik ka. Pinakapaborito. Ang determiner natin dito ay k. Ang tinutukoy ay ito yung chungeso. So, ibig sabihin, itong umsik na ito ay tumutukoy dito. Okay? And then, ang question dahil itong muot. So, ito yung hinahanap natin. Okay? Kung ano to. Yan. Yung may particle na yan. So, eto. Ayun. And then, yun yung particle. Okay? Nakita nyo yun yung particle, oh. Yan. Kuchong eso. So, yun ang hinahanap niya. Kaya, ang sagot ay, eto. Okay? Bear. I-check natin, ano, yung kanyang determiner. Ang determiner niya ay ito. E. Of course, ito yung noun, ano. And then, kige. Check natin dito. Then, yung choices niya ay tungkol, tungkol sa mga, ah, ito mga sinusuot, ano, sinusuot. Ulo, manson, sanggap, sa kamay. So, tingnan natin dito kayo makikita yung body parts. Kaya, mahalaga yung pinag-aaralan natin, ano, yung mga vocabularies. Ito, son. So, ito ay sa kamay, ano. Son, sa kamay. So, ang ginagamit ay ito. Manson. Okay? Yan yun ang sagot. Pero, isa-isahin natin, ano. Isa-isahin natin to. Ito yung, ito yung determiner. Of course, ito yung noun, no. Kige is uh, machine. Ito yung noun. And then, uh, menson, uro. Mensunuro, ito ay bare hand. Sa pamamagitan ng, ng kamay, ibig sabihin walang nakabalot sa kamay, bare hand. Ito kasing ro ay ginagamit, it's a particle. So, ginagamit din siya pag nag-form tayo ng adverb. And then, manjida, manjida ay to touch. Mion, if, if, if touch kapag ginawakan ng kamay, uh, walang balot, with bare hands. If you touch this with bare hands, if you touch this machine with bare hands, Kamjon. Kamjon ay electric shock. Kamjon ni E. 12 we home. Ito yung nungot. Ano? Napagaya natin sa nungot kapag kapag uh, ang pattern ay future. Diba? Nagigis siyang uh, kot. Ayan. Uh, we home. So, it will be dangerous. So, there will be ita ay there is. So, there will be a danger of uh, electric shock if you touch this machine with bare hands. So, yun yung translation niya. So, kurumoro. Ito ay... Okay, ito ay kuramuro. Therefore, ibig sabihin niya ay therefore. Therefore, o kaya pandushi. Uh, certainly. Ganon siya. Uh, certainly, gawin... Kigo sayang hea. Dapat, uh, dapat gamitin. Ano? Ito yung must. Dapat gamitin. You must use. Kaya yun, ang, yun lang ang ibig sabihin niya. Kailangan mo mag, uh, magsuot ng safety gloves kapag ahawak ka ng machine na to. Uh, next. Ito naman. E. Ito yung determiner niya. Then, uh, sorry. Sorry. Ay documents. Uh, chumpuk sa hea. Ito sa hea. Pa, Pakapi documents and mute um, ito naman na yung mute Kas determiner din to ito yung interrogative determiner so ibig sabihin dito ay may noun dito for so, this time ang, ang ginagamit na noun dito ay chang which is counter counter sa chang so ilang uh, how many pages how many pages okay uh, Diretso na tayo dun sa, ano, balik ulit tayo dun sa determiner. Pag-aralan natin siya. Isa-isahin natin ulit para mas maintindihan natin. Uh, medyo mahaba-haba yung liason nito about determiner. Okay, tulad ng dati, start tayo sa pagsasagot sa sample question sa exam. And uh, how can we answer this in 10 seconds or 15 seconds? 
Basta hindi siya lalampas ng isang minuto. Natatandaan ko nung nagpa-practice kami ng exam dati, may student na nagtanong sa akin kung paano gamitin dito yung nungkot. Sa itong question na rin, same question din. Sabi ko sa kanya, alin ba diyan yung nungkot? Okay, alin yung nungkot dyan? Ang nungkot dito ay, ito, ang pattern ng nungkot, ito. And then dun sa choices, alin dito yung um, nungkot? Ito. Yan. Sa so, pamagitan lang nun, pag ma once na makita mo siya, nungkot, and then ito, uh, alam mo na ito yung sagot. Ganun siya kabilis. Siguro it would take 5 uh, seconds, pops, mga 10 seconds, ganun. 5 to 10 seconds, masasagot na natin. Iyon ang gagawin natin. Pero, hindi naman tayo basta-basta magsasagot. We need to make sure kung tama talaga yun. But, uh, this is correct. This is the right choice. Ito yung tamang sagot. Alamin pa natin yung ibang-ibang uh, paraan or gamitin natin dito yung process ng elimination. So, how can we use process of elimination by using uh, keyword? Okay? Bibigay ko sa inyo yung pinakamahalagang tip sa pagsagot sa question. Okay? Ano yun? First tip sa pagsagot sa exam is read the entire question. Again, read the entire question. So, make sure to read the entire questions and look for keywords. Pero ang problema natin dito ay ano ba yung mga keywords na dapat natin tingnan? Kaya pinag-aaralan natin yung modifiers, noun phrase. Kasi doon tayo kumukuha ng mga keywords. Ito yung pinanggagalingan ng mga keywords. At least alam natin kung saan sila matatagpuan. Pag ganito ang verb, alin yung titingnan natin. Kasi may idea tayo doon sa uh, grammatical functions ng salita na yun, ng noun phrase. Alam natin kung saan sila matatagpuan. Okay? So, next tip natin is, uh, of course, by using the process of elimination, eliminate answer or options which you are 100% sure na mali. If you are sure that choices is incorrect. Ito sa question na to, ang obvious answer na mali dito ay itong number 4. Of course, itong number 4 ay malayo. Tip natin, nababasahin natin, ang question kasi dito ay Nugu. Nugu yayo. Ang hinahanap ay tao. Uh, ang composition ng question dito ay person and then yung kaya ito ay hindi siya. Ito kasi, Chega uh, Tuan Sisu. So, ito yung tungkol sa tao. Pero, ito ay hindi. Okay? And then, ang, ang isa pa dito na malayo ay itong, of course, itong number one. Dahil uh, sa, sa question na to, ang question kasi dito ay, sino yung kausap ni Jisoo? Doon sa malayo. May, may dalawang, dalawang nag-uusap dito. Of course, yung, yung Namja at saka yung Jojja. And then, tinatanong nila kung sino yung kausap ni Jisoo. Alam nga sabihin ito, ako yun. Eh, yun nga. Ito nga sa kanya tinatanong. Okay? Um, Makikita natin na yung process of elimination is very useful to any examination. Kahit alam mo na ito yung sagot, diba? kahit alam mo ito yung sagot, you have to eliminate other choices. Eliminating other choices that you know are incorrect will ensure your answer choice. So, you will have the confidence that this is the right choice. Ang paggamit ng process of elimination, it will uh, cross out other uh, other remaining answers. So, you can focus on remaining answers. Diba? Kung alimbawa, nasure mo na ito na yung, itong, ito yung mali, diba? At saka ito. Makapag-focus ka na sa dalawang ito. So, not only this technique save time, it greatly increases likelihood of selecting the correct answer. Kung sa tingin mo na dapat na nire-review ang sagot, dinodouble check yung sagot at hindi basta sagot ng sagot mahalaga na gamitin natin yung price of elimination so, sa pamamagitan ng ganitong strategy mapipili natin yung best answer at um, ano pa yung paraan para makita natin yung keyword isang paraan dito ay yung paggamit natin ng sa modifier na pinag-aaral natin ito nga yung nungot na sinasabi ko of course dun sa nungot nakita natin kung paano sagutan kita natin na yung pagkakaparehas nito at saka nito okay ito alam natin ay same lang sila, di ba? Base doon sa pinag-aral natin ng modifier. Okay, another way is by using verb ending. Ang verb ending dito ay yeyo. Pero dapat alam mo rin yung kung ano yung, kas yung sinundan niya. Ito ay, ang, ito yung question. So, anong hinahanap dito? Person. So, it should be person, di ba? Person, tapos yeyo. Uh, pag in-eliminate natin siya, ay ito. Ano? Ito. At saka ito. Ba bagamat uh, ito kasi yeyo rin, eh, hindi naman to person eh. Ito ay future tenses to. Yan. So, dito tayo dalawa. And then, uh, ang hinahanap kasi hindi naman si Chiso yung kausap niya. Ko, hindi naman to yung hinahanap eh. Kaya ma-eliminate mo na agad itong isang ito. Kasi ito yung uh, 
Ito yung sagot doon. Okay? Oh, yun yung price of elimination. At least we have, kahit dalawa yung mapili na nakita natin, at least we have a higher chance of choosing the right answer. We have uh, what we call 50-50 chance. Okay? So, kailangan natin piliin kung alin dito yung answer, yung best answer. Uh, check uli natin yung question. Dito sa question, ang tinatanong ay, sino, sino yung kausap ni Chiso? Okay? Okay, ipapakita ko sa inyo yung scenario para mas malinaw, mas maiintindihan natin yung yung question at mas makikita natin na kung ayun talaga yung sagot. Ano? Another way is by using determiner keywords. So, alam mo ba na by using determiner ay makikita natin yung scenario at uh, malalaman mo na agad kung alin sa mga choices ang hindi kasama, kung alin yung dapat na eliminate natin ang sagot. Ang isa sa determiner ay demonstrative. Determiner dito ay yung cho no yung cho so ibig sabihin ay that over there papakita ko sa iyo kung yung scenario this is to validate our answer para ipakita ko sa inyo para ipakita ko sa iyo kung bakit yung sagot para magkaroon tayo ng reference kung sino yung hinahanap sa question okay Ma makikita natin na may dalawang nag-uusap ano ang dalawang nag-uusap ito ito yung nam ito naman yung yo okay so itong question na to ay ito yung tanong, nagtatanong siya. And then, uh, let's say na ito yung Chiso. Ano? Ito si Chiso. Ayan. Siya si Chiso. So, ang tinatanong ay, ito. Sino ito? Sino siya? Okay? Nag-guess na. Para makita, ma makita nyo yung senaryo na ito yung dalawa yung nag-uusap. Itong first question, para malaman natin kung sino ba, para saan ba yung mga salitang ito. Halimbawa, ito. Itong number one. Ah, uh, tsaka, yagi hal ko yayo. Of course, lahat ng to ay ang sagot nito, di ba? Uh, pero, dun sa sagot na yun, hahanapin natin kung sino yung tinutukoy na tao. Okay? Yung unang sagot ay tumutukoy, kasi dapat ang sagot na ito eh. So, yung una, yung question number one, ay tumutukoy sa, sa kanya. Ito, Chega. Dahil nung Chega, tumutukoy yun sa kanya. Okay? And then, it, next dito ay, uh, okay, it, it, and then yung number three, uh, Chogi in yun sa rami, Chiso, si Chiso, dito. So, tumutukoy ito ay tumutukoy dito. O, di mali siya kasi ang hinahanap kasi natin ito eh. Itong. So, ito number one. Hindi, of course, hindi na ito. Wala siyang kinalaman dun sa tao. And then, of course, ito yung sagot. Siya ay si Tuan. Si Tuan na taga Vietnam. O, Vietnam eh. So, un Tuan siya eh. Kaya yun ang sagot. Okay? Ayan. Sana ay na, na, na-gets nyo yung punto ko rito. At, ah... Uh, at sana may apply natin yung mga natutunan natin sa modifier at dito nga sa pag-aaral natin ng determiner. Bale, ito ay introduction sa sa demonstratives kasi pag-aaral natin yung demonstratives. Ano yung ibig sabihin ng demonstrative? Uh, de demonstrative is a determiner or pronoun that refers to a specific noun or the noun that it substitutes for. Ito yung demonstrative. Ay, isa-isahin natin. Ito, um, ang tawag dito ay determiner. Demonstrative pronouns to. Ano? Determiner, demonstrative pronouns. Ang E ay malapit sa speaker. Ito naman ay dun sa listener. Ito yung mas malayo sa, kanin, sa kanilang dalawa. Yan. Far from both. Okay. Oh, halimbawa, ang tinutukoy natin ay uh, this building. Uh, this building. Pag ako, malapit sa akin to, pwede ko siyang sabihin this building. Kasi tinuturo ko siya, yun know? uh, o. I-kumol. Yan. Pero sa kanilang uh, point of view, halimbawa, itong lalaking to, pag sinabi na yung building na yon, malayo na siya. So, cho kumol O. Oh, yan. Uh, ito, halimbawa, malayo sa kanila yun, ano? Pag sinabi niya, cho Saram. Okay? That person over there. Kanya, doon dalawang ito nag-uusap. Ano? Sinabi niya na that, that shoes. Ano? Yung shoes na malapit dun sa kausap niya. Ku shinbal. Ayan. Para makita niyo yung relationship, yung layo, yung relative distance from the speaker and the listener. Lagi sa relative sila dun sa speaker. Okay? Okay, dito yung demonstrative pronouns. Ito ay apat. Determiner. Determiner. So, itong determiner. And then, yung object, place, and then personal. So, ito na yung mga determiner. Pag object, nilalagyan lang natin siya ng kot. Ano? I kot. Ayan. I kot. Pag place naman, kot. I kot. Ay. Kapag object, ito yung sa object. Ayan. I kot. I kot. Kapag place, I kot. Place. Pag personal naman, I pon. Eh. Okay. Para may guide tayo na hindi natin gagamitin to para dito. Kasi iba yung sa person. Ha? I pon. Pon. Hmm. Same din dito. I pon. Kot. Pon. Ayan. 
po. Uh, so, to quote, uh, yun na, no? ang, ang definition nito, ang ibig sabihin nito ay this, ito ay that, ito naman ay, oh, ang translation nito ay that din. Pero sa pag sa Tagalog, mas madali siyang maintindihan kasi ay ito, iyan, iyon. No? Oh, mas madali. Kasi nilalagyan pa ito ng that over over there. Ayan. Mas madali siyang maintindihan. O, oh, yun yung mga demonstrative parang pronouns sa determiner and then yung mga pronoun. Kung mapansin natin, ano, na halimbawa itong egot, ano? Egot. Uh, meron siyang determiner at merong noun. Ang naging, naging one word na siya, so it's a compound, compound word, naging one word na siya. Kasi ang guide ng determiner dapat meron siyang space but this one is a one word kaya yung difference niya kapag e ay makikita natin um, ang kasunod niya is a noun yung specific noun noun and then specific noun eh yun yung difference nila ito naman kasi ay so halimbawa this kunyari ang sample nito ay e kabang so specific noun na siya, no? Dito naman, this thing lang siya. Ikot. oh yan pa rin. This thing. O, oh, kaya kapag uh, when you are saying this thing, ito yung gagamitin mo. Whereas, E is used before the actual thing. Like this, ano? Yung actual noun talaga. Okay? Yung kot, again, yung kot, napag-aralan na natin to. It's a dependent noun. Meron palagi siyang uh, tinutukoy. And then, pwede natin siyang, kailangan din sa... Kapag ginamit natin ito doon sa modifier, pwede nating palitan yung quote ng actual noun. Okay? Uh, again, um, kapag ang gagamitin natin ay yung determiner na E, make sure dapat may space sila in between to make it the determiner demonstratives. Kasi yung E got, it's a one word, it's a compound word. Consider one word siya na ang function is demonstrative pronoun. So, we will have more detailed lessons about those pronouns. Uh, ang focus natin ngayon ay determiners. Okay, I will give you an interesting facts about this. So, we can make, actually, we can make pronouns and adverb from this. Ito na nga yung mga pronouns na nagawa natin. And then, sa paggawa naman ng adverb, pwede natin, halimbawa, itong e, from this sa e. Gagamitin natin yung conjugation, no? Ayan, e, tsaka, ku, and then, cho. Diba, natutunan natin sa conjugation, kapag ang last ng verb stem ay e, ginagawa natin na yo tama di ba ito naman ang mangyayari dito tatanggalin natin yung yung iyong papalitan natin ito yan ito no change na siya kaya ganyan na siya and then lalagay natin ng ki yan okay uh, naging naging adverb na yan Nagi siyang adverb of place. Yogi, here. And then, uh, there. And then, over there. Uh, pag sa Tagalog, uh, dito, diyan, and then, doon. Okay? Uh, tinanong din, nalala ko tinanong to ng student ko, alin yung daw yung pinakamalayo sa kanila? Okay? Um, of course, ang pinakamalayo dito ay depende dun sa kausap. Depende dun sa kausap, actually. Hindi mo pwede sabihin agad na ito yung malayo, yung over there. Kasi, halimbawa, ang kausap ko ay nasa Korea. Mala, malayo yung there, diyan. Uh, kumusta ang weather diyan, di ba? Mal siya yung malayo. Pag dito naman, uh, over there dun sa kabilang kwarto, malapit yun. Kaysa dun sa, halimbawa, maingay sa kabilang kwarto. Uh, maingay doon sa kabilang kwarto. Mas malapit yun kaysa dun sa, kumusta diyan, di ba? So, nag-gets nyo? So, depende talaga yan kung saan yung kausap mo. Okay? Uh, anyway, ito ay, ito ay adverb of adverb of place or pwede nating sabihin sa place kaya nilalagay niya ng eso yogi eso yan okay pero at least kita rin natin dito yung mga determiner okay dito makikita natin dito uh, yung isa pang determiner na pag-aaralan natin which is yung which is yung possessive ito 
yung possessive. Okay? Okay. And then, of course, nakita rin natin dito itong ku at saka got na pinag-aralan natin kanina. Ku, got. Uh, ito ay place. Ano? Place. Uh, dahil ito ay determiner, sabihin, ang tinutukoy niya na, ang tinutukoy niya nitong noun ay ito. Yan. Na ibig sabihin niyan ay information. Yan. Ano kasi ay to get, to get an information. Yan. Uh, dito pa lang makikita natin na ang, ina, ang sagot ay ito. Ito kasi yung tungkol sa information. Yan. This one. Hmm. And then, another na determiner dito ay itong ot, o, oton. Ito naman ay determiner na kasama siya sa interrogatives. Interrogatives. Yan. O, alam natin na ang determiner, ang kasunod nila ay noun. So, ito ay noun din. Yan. Ito ay noun. Ay, tingnan natin dito. Ano? Ito ay nalam. Ito ay place, di ba? This is for place. Uh, dito sa fill in the blanks tayo, may ID yun na agad tayo. Kasi yung ku got ay tumutukoy sa place. And then sa process of elimination, aalisin agad natin yung hindi place. Dito, ang hindi place ay number 2. Okay, 100% na mali ito. Hindi siya tungkol sa place. Then, hahanap tayo ng clue dito kung anong klaseng place to. Anong klaseng place to. Meron tayong tatlong place dito. Shijang, Shiktang, and then, uh, cheap, bahay. Uh, titingnan natin yung mga verb na nandito. Then, to sa pinag-aralan natin na nungot, meron dito kasi yung lumalabas sa nungot. Ang ganda kasi tingnan mo natin agad din kung ano yung mga yun eh. Halimbawa, ito. Uh, ito yung nungot dito. Panon, kage, another na makikita ka sa panon, kage. Uh, ang ibig sabihin niya ay, diba, pa is to sell, ano? Pa, panon, kage. Ito ay store, that cell or tindahan tindahan kaya uh, yung so yung tindahan tindahan igo connect natin dun sa place na to ano so ang tindahan dun ba sa sijang may tindahan of course merong tindahan don sa restaurant may tindahan sa bahay may tindahan mm, kung sa Pilipinas siguro may tindahan sa sari store eh, okay pero dito kasi may nagtitinda ng na mga gulay ng mga ng meat kimchi uh, fruits, anything, di ba? So, hindi siya restaurant, kaya ito yung sagot. Okay? Hindi yun lang. Anong haseo? Become proficient at Korean language. With Tuldok, your journey to learn and pass the EPS Topic exam will come to an end. Level up! Get certified by attending EPS Topic online masterclass that provides advanced lessons. Our books are in Tagalog and English explanations so you can understand it very well. Unlike other online classes with only 50 hours of learning the language, requires additional video conferencing apps and strong connectivity. On top of it, don't settle for higher fees from 9 to 10,000. Contact us and enjoy 400 hours of learning Korean at the lowest and affordable price that no one can ever beat this offer. Guaranteed!